过去的二零二三一整年，一共发布了多少台手机？大家可以评论弹幕，盲猜一波啊！五、四、三、二、一，我们统计下来呢，应该是在一百五十台左右啊！你没有听错啊，平均差不多两天多就有一台新机发布。有些机器你可能不太熟悉，但是我们数据库啊，今年也测了差不多八十台热门机型了。这些手机都已经按照价位段给大家做好了排序，工作量巨大，跪求一波三连点赞，特别感谢。这张表格我们已经上传到了公众号，感兴趣的小伙伴可以回复“ 2 0 2 3所有手机”这几个关键字下载。不同于618和双十一，年终这个时间节点，呃，这个价格其实都已经趋于稳定了啊。这个过年回家想给父母啊，或者说给自己啊一个新年礼物犒劳犒劳自己，可以参考一波。好，大家好，我是王欢迎收看本期小白测评2 0 2 3年度全价位段购机指南，我们做起。我们正在抽送总价超三万七千元的新年礼物，关注小白财经 B 站频道，查看置顶动态，转发关注即可。听说三连好运翻十倍。还是例行叠加啊，一是价格以某东为准，这个肯定是有波动，具体要看你自己的购入渠道啊，大家着重看型号，弱化价格。第二个是基本原则，依旧是综合性价比加上方向偏重，大家明确自己的需求点。如果你就是某品牌的粉丝了啊，相信目标其实已经非常明确了。第三个是所有机型都是根据我们过往的测评数据库的数据，还有内部主观体验得出的主观结果。如果后面哪台机你有激烈意见，那一定是我们搞错了。首先是一千五百元以内啊，入门第一款红米。十三 C 七百四十九的起售价，直接预定了新一年的最强入门机吧。上一代十二 C 已经杀疯一整年，它比十二 C 要更良心一些啊。我们第一时间入手了两台，到时候会有单独的体验视频啊。这六纳米制成的天玑六千一 Plus 娱乐兔四十万加，比某些两千元单位的机器还要高啊。五千毫安时大电池，充电就有点慢了啊，果子水平啊，拍照肯定是扫码机，背面看还不错，塑料还多少做出了玻璃的质感，也是目前流行的直角边设计，放在那儿不像是这个价位该有的机器啊。但是点亮正面，立马把你拉回现实。7 2 0的九十赫兹 LCD 屏幕，观感上还是几年前的风格啊。五 G 侧边指纹、存储拓展它都有，不过为了压低价格呢，它肯定要省一些东西，比如红外 FC、陀螺仪啊、系统动画啊，也没有自带的清水套和贴膜，这些都提醒注意。红米1 3 C 上榜理由，这哪儿手机啊？这是一款。几乎人人都买得起的移动互联网入场券。第二台荣耀 X50， 单论性能的话，它可能很难上榜，但是 X50 绝对拥有这个价位里最旗舰的 ID 设计。这台机器另辟蹊径了，在这个价位走了一条颜值路线啊！八加一百二十八 G， 一千两百四十九，正面还是一个曲面屏啊，放在那儿很有大哥感。一百二十赫兹加上一千九百二十高频调光，续航上也配了一个五千八的超大电池，充电时间肯定是有些慢了。三十五瓦小白测评数据库我们还实测了一下，三十分钟充入百分之三十八，前台充满需要一小时四十三分钟，其他外围配置就比较一般了，短焦指纹啊，单液扬声器啊，这种马达、啊、没有 NFC 啊。在意这些的提醒注意 ，Roll X 五零上榜理由，以父之名，剑走偏锋。第三台红米 Note 十二 Turbo 推荐8加二五六的版本，目前是 1499， 骁龙7 Plus Gen 2性能非常顶啊！小白测评数据库原生 3.5 模型，平均帧率可以跑到 58.4 帧，波动只有 4.5， 平均功耗只有 5.3 瓦，最高温度也没有过45摄氏度，这个性能非常接近 3.0G 赫兹的骁龙8 Plus 了，而且它的功耗还要更低 ，ID 质感上也还不错。虽然是塑料机身，但是干掉了支架啊，正面屏幕观感 OK， 也有120十赫兹的高频调光啊，而且它只有180十克左右，这外围配置非常红米 ，X 罗马达、双阳、红外 FC 该有的都。都有，当然这种主打性能的手机在拍照方面啊就不是强项了啊，而且注意它的后盖是偏软的，建议带个壳。红米 Note 十二 Turbo 上榜理由：当红米和骁龙八减合体，来到这个价位就意味着一场屠杀。然后是一千五到两千五这个价位段依然非常卷啊！真我 GT Neo 五 SE 八加二百五六 G 首发一千九百九十九平平无奇，但现在十二加上二五六只要一千六百九十九啊，性价比拉满。十六加上一 TB 啊，也只要一千九百九十九啊。处理器也是七 Plus Gen 二，外围配置几乎和五米是一样的。电池和充电方面要更强一些，五千五百毫安时大电池加上一百瓦的充电，一百四十四赫兹一点五 K 的直屏也要更好一些啊。有支架提醒注意，质感和影像依旧是不能有啥额外要求。真我 GT Neo 五 SE 上榜理由：宁当凤尾不做鸡头。守护两千元档骄傲。i 酷 Neo 9几乎是你能买到最便宜的八针二的新机啊，十二加上二五六两千二百九十九，这才过了多久啊？我骁龙旗舰型不要面子的吗？一百四十四赫兹一点五 K 的一个国产直屏，颜值 OK， 性能强啊，游戏党的重点考虑对象 ，Q 一芯片超分插针技术做的还是不错的，其他外围配置该有的也都有。提醒注意，它是单品 GPS。i 酷 Neo 9上榜理由，当你在这个价位看到八针二时，它已经赢了。
，红米 Note 十三 Pro Plus 十二加十二八五六 G 一千八百九十九，不着急的感觉新年还可以再等一波降价。最大的亮点就是 IP 六八，如果在意外观质感的小伙伴也可以考虑啊，正面华星光电一点五 K 双曲屏，实测激发亮度有一千二百尼特，也有一千九百二十的高频调光。提醒注意，边框依然是塑料，两亿像素的主摄在这个价位算它一个优势。处理器是天玑七千二 Ultra 啊，实测跑分七十七万加，高负载原神稍有压力，帧率是四十点六帧，波动是三十七点七，功耗四点八瓦，然后是五千毫安时电池加上一百二十瓦快充，小白自分数据库三点五实测，十分钟充入百分之五十五，二十五分钟完全充满，还是相当不错的。红米 Note 十三 Pro Plus 上榜理由，将 IP 六八带进两千元以内，功德无量四个字给打在公屏上。两千五到三千五这个价位，卷王之王卷穿肠了。刚发布没多久的一加 S 三，十二加上二五六，两千五百九十九。家族化的设计，玻璃的背板，金属的中框，质感拉得很足。六点七八英寸的一点五 K 动方屏，手动亮度八百尼特，激发亮度一千六百尼特。处理器也是八帧二啊，八叉四的这套组合。小白自分数据库三点五实测，高负载元神五十九点五帧，波动二点七，功耗五点四，表现也不错。压力最大的星铁，帧率约有五十七点六，波动是十四点九。但提醒注意，它的功耗也来到了七点一瓦，温度也来到了五十点八摄氏度啊。续航方面，五千五。百毫安时大电池，三点五模型中总共坚持了八小时二十分钟，祖传长寿版一百瓦，实测三十三分钟完全充满，一加一三上榜理由，你若要战，那我便战，终端不能指你说了算。然后就是真我 GT5 Pro、红米 K70 Pro 都是目前最便宜一波的八帧三新机啊，但真我稍微吃点亏，十二加上八五六 G 首发是三千三百九十九啊，当时可能想着冲一波销量啊，首销优惠一百零一元，三千二百九十八，刚好比红米便宜了一块。到截稿的时候，它已经回到了三三九九啊，不过新年我估计还得降点价啊。二者的综合调教谁更强？其实他们相差应该不会太多，数据都一样吧。如果你在意拍照的话，真我其实更有优势一些，在这个价位里独有的 MX 八九零潜望长焦更容易出片，其他方面也相当能打啊。小白自分数据库三。五极限续航测试模型，总共坚持了八小时零九分钟，名列前茅。充电方面，一百瓦加上五千四百毫安时大电池，三十三分钟完全充满。京东方一点五 K LTPO 屏幕，手动最高可以达到一千尼特，激发是一千六百尼特，有两千一百六十赫兹的高频调光。真我 GT5 Pro 上榜理由，听说你想射门，那我直接把门焊死。按照惯例，这个价位我们再来一款偏向于自拍女生像一些的手机啊 ，vivo S 1 8 Pro， 十二加上二五六，三千一百九十九，搭载了大哥叉一百同款主摄以及前大哥叉九零同款的人像镜头。vivo 拍人像，大家懂得都懂啊，六六可以先打在公屏上，就这么说吧，豆豆一拍就停不下来啊。对于肤色的处理，自然且发挥稳定，抠图和虚化表现也不错，晚上能够拍出那种比较自然的光斑虚化效果。其他方面没有什么太拉垮的地方。前旗舰新天玑九千二 Plus， 外观 ID 上正面观感也不错，玻璃后盖，我们手上这一台是一个水波纹的效果，一百。八十八克左右，轻薄的同时性能也很够用，适合小姐姐。vivo S 十八 Pro 上榜理由。好了，结束了，结束了，没结束，没结束。OK， 下面是三千五到四千五啊，到了四千这个价位档就是各家旗舰的标准版了啊。小米十四八加八五六 G 三千九百九十九，目前官方旗舰店还没有什么优惠活动，建议年底等等券。这个价位机器其实都非常相近啊。我们在内部抽了八个策划小伙伴都有选择小米十四，是本次内部调研唯二全票当选的手机之一。六点三六英寸的屏幕，八点二毫米，不到二百克，影像是 Pro 同款的光影猎人九百，徕卡调教，徕卡影调也有长焦，虽然是直立的吧，但是骁龙八帧三的小屏机在续航方面，小米优化的也还不错，更新到 Hi Pro S 之后，可玩性也更多了。而且它还有 IP 六八啊，基本上没啥槽点了。小米十四上榜理由：小屏安卓旗舰这个市场，各家到底是怎么规划的？这白送给小米独占了吗？ iQOO 十二内部主观觉得是这个价位里面相对最全面的一台机器了。首先是全程设计让它的颜值质感都不错，八帧三处理器、散热和性能释放也都 OK。iQOO 嘛一直性能主打，而且是一个直板机，如果是游戏党可以重点考虑。三点五模型压力最大的星铁测试帧率是五十九点七帧啊，波动只有三点一，功耗六点五瓦，机身最高温度四十六点二摄氏度。不过它针对游戏有提帧策略啊，提醒注意。但是全程屏幕没降亮度啊，除了游戏在影像方面的配置也是相当强了。大理主摄、三倍长焦、大尺寸 X 轴马达，充电也达到了一百二。二手啊，配置非常均衡。i 五十二上榜理由：游戏影像都在行，谁叫我是水桶王？如果你不太 care 游戏，偏向于拍照质感的话，大哥 X 1 0 0在这个价位段也是没啥毛病的啊。天玑九千三处理器跟八帧三可以说各有优势啊。有道是蓝厂配天玑，越用越牛逼。在影像硬件配置上，虽然主摄稍不如是 i 酷十二，但是在软件算法上，到底它还是 vivo 自己人啊，不是子品牌嘛。特别是人像，并且还有参数度、摩尔 VI 影像芯片啊，影像上面绝对是 vivo 主场了。在屏幕方面，它是曲屏，跟 i 酷十二也是各自不同，就看你的个人喜好了。vivo X 1 0 0上榜理由：水桶王二号。四千五到五千五啊，基本上五千档就是各家的大旗舰了啊。vivo X 一百 Pro 十二加上二百五六 G 四千九百九十九，是我们工作室内投另外一款全票当选的手机，相信它也是很多人心目中的年度拍照旗舰。每次我们一发其
温度也只有 42.2 啊。数据库标准的新铁这里也有 59.5 温度上来了一些啊，这个超过45了， 4 6 8六点电池五千四，一百瓦的闪充， 3 5极限续航测试总共坚持了8小时二十九分钟，充电45分钟完全充满，并不是特别亮眼。小遗憾点，我估摸着是为了给超大杯留点东西啊。屏幕呢是一点五 K， 指纹也是短焦的，提醒注意。六 X 一百 Pro 上榜理由，每一次的影像横屏都是我的宣传片。这个价位选择苹果的话 ，iPhone 15标准版也登岛了，还有 C 口的改变和新的边框，在外观上终于有那么一丢丢丢丢丢变化。截稿前，某东官方的 128G 的版本降价了800啊，而且最近官网也都降价了啊，已经来到了 5,199 啊， 5 0 0 0出头啊，甚至 5,000 以内啊，你找找优惠券也可能会拿下。2 5 6 G 的版本如果找找补贴呢， 5 5 0 0左右也是有可能的。顶级屏幕（括弧没有高刷啊，提醒注意）。小小机身， 1 7 1克的重量，边框锐度减弱，握持手感相较于前代好了不少。当然，苹果也有很苹果的地方啊，小白这边数据库三点的模型。续航不到五个小时，重负载，比如说新铁啊，半小时平均帧率只有三十三点一，老生常谈的充电啊、信号啊、六十赫兹啊。不过汇总下来，你要对 iOS 手感轻、零中导这几个关键词比较感兴趣的话，十五作为最新的苹果系列还是挺香的。iPhone 十五上榜理由，因为它是苹果，所以你都能自适应，对吧？如果你很重视游戏，红魔九 Pro 几乎是不二之选了。五个字，为游戏而生。激进的性能释放、直屏啊、散热、风扇、肩键这些该有的它都有，而且最重要的是摄像头它也没有凸起，正面无挖孔的屏幕可以说是很多男生心中的白月光了。六千五百毫安时的超大电池，直接登顶数据库三点五模型极限续航测试的总榜第一。为了照顾日常使用，这一代也配备了红外和 FC， 但毕竟它是一款游戏手机，还是很挑用户的。堆料这么足，机身重量也达到了二百二十九克。造型方面，你说它没设计吧也行啊，因为它直接给你来了一块板砖。红魔九 Pro 上榜理由。打抱不平，做米粉心中最酷的 mix。五千五百块钱以上啊 ，OK， 各位富哥富姐们看到这儿啊，就不是很在意价格了，应该到底是六千、七千、八千，那都是数字罢了。今年第一款必须是遥遥领先 ，Mate 六零 Pro， 麒麟芯片、五 G 网速、卫星通信、鸿蒙系统、玄武架构。虽然芯片的性能仍有待查，但是低功耗的优化调教，再加上鸿蒙，还是挺有两把刷子的。日常使用很流畅，或者说买这机买的就不是手机了啊，是社交货币，是话题神器，是两个字：信心。肯定归肯定，咱们稍微冷静一下。小白思维数据库三点五续航测试，极限环节直到关机，它总共只坚持了五小时五十一。分钟啊，六个小时都没到，八十八瓦的充电啊，机身质感倒是不错，但是屏幕还是比较宽的啊，对手小的人不太友好。十二加十二百五十六 G， 六千四百九十九，而且官网现在买你还需要预约，直到截稿，第三方基本上还是加价的状态。Mate 六零 Pro 上榜理由，废什么话，遥遥领先。下一台肯定就是 iPhone 15 Pro Max 了。苹果纵有各种不足，但它有一个真的遥遥领先，就是视频录像。我们工作室这么大量的视频制作，啊、呃，如果在不太方便使用相机的地方，不出意外一定会用苹果。最新的 Pro Max 又上了五倍的长焦，再加上几乎无敌的视频稳定性，特别利好使用 Mac 办公的人群。而且在短视频时代，这家伙真的可以变成媒体生产力工具。H7 Pro 处理器，屏幕也有 ProMotion 自适应高刷，钛金属边框，大电池，各种生态优势就更不用说了。iPhone 15 Pro Max 上榜理由，买这台手机是真不需要人推荐的。OK， 最后是折叠屏这个品类，每年我们都会单独拎出来做指南啊，因为它确实有点特殊，感觉年底这段时间稍微有点平淡啊。前段时间也就在轻薄这方面闹腾了一波，然后就没有后续了。先说数折啊，也就是小折叠，第一个可能大众很少听到啊，就是 Moto Razr 四零，这是今年发布的小折叠，价格里面最便宜的三千六百九十九起。如果你有直板机，就想买一个小折尝尝鲜，还是可以考虑的。哦，对了，另外在这儿我们多说一句，小折现在做主力机依然还是有些难的啊。我们其实更加推荐它的大格四零 Ultra 降价。后呢，只要四千六百九十九，看起来也很精致，重量只有一百八十四克，非常轻薄。内屏的折痕控制也不错，铰链的手感稍微紧一些，感觉开合的时候稍微一点点僵硬啊。当然，也有一些人可能把它理解为紧实。最大的亮点就是这块三点六英寸的外屏，一百四十四赫兹，四百一十三的 PPI， 还给上了 DC 调光啊，基本是一个全功能的外屏了。满血版骁龙八 Plus 处理器，三千八百毫时的电池，在小白视频数据库，我们按照直板机的流程做了一次极限续航测试啊，它也能坚持五个小时，还是不错的啊。就是充电方面只有三十瓦了啊，另外一个。小缺点就是它的系统啊，这摩托嘛，你懂的，肯定是偏原生的啊，提醒注意。摩托 Razr 四零 Ultra 上榜理由，各位大哥小心点用，咱们一年后海星市场见。横屏大折，普遍价格就比较高了啊。怀美的叉五其实不去多说了，加价狂人，电子茅台不是白叫的，重量二百四十三克，合上的厚度是十一毫米，展开也只有五点三毫米。其实里面还塞入了一块五千零六十毫安时的电池，内外两块屏幕也都拉满了 ，LTPO 高频调光它也都有。鸿蒙系统在大折这一块一直可以说是真的遥遥领先，对市面上大部分常用软件都做了大屏适配。当然最大的问题，呃，我感觉是我的问题啊，就是贵。<笑>当然如果你不在乎什么品牌什么属性的话，荣耀 Magic V 二其实还更合适一些，十六加十二百五六。
计八千九百九十九，它比 Mate X 五还要更薄，还要更轻。处理器上是领先版骁龙八战二，同样塞入了一块五千毫安时的大电池，续航这块肯定是没落下啊，合起来都像一个直板机啊。内外两块屏幕也都是一百二十赫兹的，外屏的激发亮度数据库实测最高可以达到一千四百五十一尼特，在折叠屏这个品类里面算是很恐怖的存在了。今年在大热方面，荣耀确实下了大功夫，如果还不满足，它最近还出了一个保时捷版本，华为 Mate X 五荣耀 Magic V 二上榜理由，大哥必须配折叠屏。OK， 全部指南完毕啊！后面你准备入哪台机器？大家可以评论弹幕一下啊，选出最喜欢的那一个。当然，开头咱们说了，全年发了一百五十台左右啊，这个肯定有很多我们在本期视频中没能聊到。如果哪台遗珠你特别中意，也可以评论弹幕一下啊。还是那句话啊，大家明确自己的第一需求点，选择最合适自己的。OK， 最后还是我们频道的老生常谈啊，不要随便评价其他人的选择啊，你不知道人家的真实需求是什么，人家没花你的钱，对不对？最后再次。祝大家新年快乐啊！如果前面有你中意的机器，你可以在频道里边翻看它的单体测评，或者去数据库里边对比它们的各项数据。如果觉得本期片子对你产生一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。不过，人家也想拍视频，我们下期视频再见，拜拜。